മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ആണോ ബി ജെ പി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അയാൾ മൈൻഡ് ബി ജെ പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കൂടി തീർത്തിട്ട് അയാൾ ബി ജെ പി ആണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു മതിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കൂടി ബി ജെ പി ആണ് തീർത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അയാൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അത് അയാൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന സാധ്യത എൻ്റെ ഇതിലും ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിൻ്റെ മൈൻഡിൽ അയാൾ നീക്കങ്ങളും പോക്കങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് കാണുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ പിന്നെ അവാർഡിൻ്റെ ഇതാകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ബി ജെ പി മൈൻഡായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ജനങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വേറെ ഒരു ജനഹിതത്തിനായിട്ട് മാറി കിട്ടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജഗദീഷ് പോയി ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് പോയി എന്നിടത്ത് അവർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടൂല ഈ ഗണേഷ് കുമാറിന് തന്നെ ഇപ്പം പാർട്ടിയിൽ പോയിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഈ പടത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്താ വെച്ചാൽ പടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബന്ധത്തിന് അത്രയൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണില്ല ഒരു മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്ക് കുറേ ആൾക്ക് ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ശൈലി പിടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ ശൈലി ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് മാറി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശൈലി പിടിക്കില്ല ഞാനൊരു മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധന കൂടിയാനും പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല മോഹൻലാൽ ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധന മിസ് കുറയുന്നുള്ള ഒരു ധാരണ താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം മോഹൻലാലിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മോഹൻലാലിന് ഒരു സ്റ്റാറായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് പിന്നെ അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയം വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും മോഹൻലാൽ ഒരു എതിർപ്പുണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് ആരാധന കുറച്ച് കുറയോ ആരാധന കുറയും രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ് വരുമ്പം കുറയും മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ ഒരു ദേശീയ ഒരു സ്നേഹി നേതാവ് ബി ജെ പി ഒരു ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ ബി ജെ പി ആക്കി എടുത്തതാണ് ബി ജെ പി അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഇതൊക്കെ ചർച്ചാ വിഷയമായതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതൊരു മാധ്യമ സൃഷ്ടി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഏ ബി ജെ പി ആവുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനുള്ള ആരാധന കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയാൻ സാധ്യതയാണ് ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ പിന്നോട്ട് പോകും അതെ ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയും അയാൾ ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരെ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് അതിനുശേഷം അയാൾ തൽക്കാലം പിന്മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് പിന്മാറി അത് അയാൾ ബിസി തിരക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞത് അതല്ലാതെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വന്ന ഗതി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവും കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നന്നായി ജയിക്കുക എന്നുള്ള അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ബി ജെ പിക്ക് അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടുകയില്ലെന്ന് അതെ പല പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ ബി ജെ പിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ആരാധന പോവോ പോകും എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കാരായി യോജിക്കില്ല അത് തന്നെ മാർഷുകാർക്ക് മാർഷു പാർട്ടിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലെ അമ്മ ഒരു സഹായ സഹായ ഹസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പം മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ സേവാഭാരതിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഘടകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോഹൻലാൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഘടകവുമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ അടങ്ങുന്ന അവരുടെ കുടുംബം ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ലയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമീപ്യം ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും ആർ എസ് എസ് എന്നോ അല്ലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ അംഗമെന്നോ മോഹൻലാൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയെ കണ്ടു അത് സേവാഭാരതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിലംഗമായി അമ്മയുടെ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചു അത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയും ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ആണോ മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ആണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ഉത്തരം മോഹൻലാൽ ആണ് തരേണ്ടത് മോഹൻലാൽ എവിടെയും തന്നിട്ടില്ല മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യ
ആശയങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുമ്പം ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ബി ജെ പി നേർക്ക് ഞാൻ സി പി എം വരെ ഇവർക്ക് ബി ജെ പി ആശയം തരാൻ യോജിപ്പും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ജനസമ്മതിയുള്ള ഒരു മോഹൻലാൽ എന്ന വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തുറന്നു പറയാത്തത് അതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അയാൾ ഫീൽഡ് കലാകാരമല്ല അപ്പം രണ്ട് ചേരിയായി തിരിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രം പോകുമ്പോൾ ചാരാതർ പല വൈക്കായി പോകും അതാണോ അയാൾ വയക്കുന്നത് വഴക്കുന്ന ആ കഴിഞ്ഞ അയാളെല്ലാം സേഫ് ആയ ഏരിയ ആണ് എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇറക്കും കയറി പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ധാരണ പ്രകാരം വെച്ചാൽ മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി അല്ല ബി ജെ പി അല്ല മോഹൻലാൽ ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ഗോപിൻ്റെ അവസ്ഥ വരുമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിൻ്റെ അവസ്ഥയും വന്ന് അയാൾ എം പി അല്ലേ ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭ എം പി അല്ല അയാൾക്ക് ഒരവസ്ഥയും അല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ഇനി വരുമോ ബാക്കിയുള്ളൂ മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയെല്ലാം അധികം വഴികാണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ പോയിക്കൂട എന്നില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം മോഹൻലാൽ പോകില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് എന്ത് ആരാധന പേടിച്ചിട്ടാണ് ആരാധന പേടിച്ചു അയാൾക്ക് എന്ത് ആരാധന ആരാധന എന്ത് മഴ ഫിലിം എന്ത് ആരാധന അയാൾക്ക് ഇനി പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അയാൾ സേഫായി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അവർ എല്ലാ പരിപാടി കേരളത്തിനും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമാർ ഓരോരുത്തർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് അവർക്ക് പോകാമല്ലോ പലപ്പോഴും മോഹൻലാലിൻ്റെ സീറ്റ് വരെ ചർച്ചാ വിഷയമായതാണ് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുറന്നു പറയാത്തത് ചിലപ്പം അവർ അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവരെ ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആരാധകരെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കുമോ ഒരുവിധം ആരാധകർ പേടിയുണ്ടാവുമായിരിക്കാം പേടിയുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ആരാധന കുറയോ കൂടുമോ ഇല്ല ഞാൻ അയാളെ അയാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അത് സിനിമയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം അങ്ങ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കഥാപാത്രം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമയെ നോക്കിയിട്ടാണോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സിനിമയൊക്കെ നല്ല സിനിമയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഇപ്പം പാർട്ടിയിലോട്ട് പോയ അതേ പിന്നെ സിനിമകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഒരു അവസ്ഥ ആൾക്ക് വരുമെന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം അവരിപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ ഒന്നുമില്ല മെഗാ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവില്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാറല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയും ഇല്ല അങ്ങനെ അവിടെ കാരണം നമ്മൾ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിനെ വ്യക്തിപരമായ കഥാപാത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ അറിയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നും കഥാപാത്രത്തോ കഥകളെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അയാളുടെ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തിയിലും ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നൂറ് പേഴ്സണിൽ പത്ത് പേഴ്സൻ്റ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ കഥയും കവിതയൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയില്ല അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തായാലും എന്തായാലും കുറവ് കുറച്ച് കുറയും എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയപരം ഇപ്പം ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആഗ്രഹം മോലാലിന് വേണ്ടി ഒരു ആരാധകരാണെങ്കിൽ അവർ വേറെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ല ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പി ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പോലാത്ത വ്യക്തിയാണ് മോഹൻലാൽ പിന്നെ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അയാൾക്ക് അത് തന്നെ ഞാനിതൊരാൾ ഞാനൊരു ബി ജെ പി അനുഭവിയാണ് പക്ഷെ ഞാനിതൊരാൾ ഒരു പല പലരും പങ്കെടുത്ത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അയാൾ നരേന്ദ്രമോദി ആയിട്ട് കുറച്ച് ടച്ചുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി അങ്ങനത്തെ വന്ന പോലെ വരുന്നത് കൂടെ അന്നില്ല അതിന് അപ്പം ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരാധകർ കുറയുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഭാരതം ഭരിക്കുന്ന മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത് ജനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി അല്ലേ മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അയാൾ അയാൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാത്തത് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പും ആരാധകരുടെ കുറവുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പല ആനക്കൊമ്പ് കേസ് അങ്ങനെയെല്ലാം എടുത്തു പൊക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷമം അയാൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അത് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് ഭാവിയിൽ അയാൾ വരും അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ബി ജെ പി ആണ് ആണ് ആയിക്കൂടായില്ല ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്
അതെ അതുകൊണ്ടാണോ അയാൾ ബി ജെ പി എന്ന് പറയാത്തത് ആയിരിക്കാം കാരണം മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമാധാന ലൈഫിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ആരാധക വൃന്ദത്തിൽ ഏകദേശം ഭൂരിപക്ഷവും ഈ ബി ജെ പി പാർട്ടിയോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താര ഇതിന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവോ അതോ ഫാൻസിന് നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണോ ഇത് പറയാത്തത് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും വിമർശനങ്ങൾ മോഹൻലാൽ ബയക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബയക്കുന്നുണ്ട് ബയക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബയക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ബയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബയക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളുടെ സമാധാനമല്ല നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഒരു പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പലർ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൊതുവിൽ ഒരു എല്ലാവരും മോശമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല മോശമായിട്ട് എന്നല്ല ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടായിട്ടായിരിക്കും അറിയില്ല ഉറപ്പ് പറയാം അത് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അത് പറയാതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരള സമൂഹത്തോട് ഞാൻ ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയാൻ പേടിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല അതാണല്ലോ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പം പല ആരാധകർ ഒരുപാട് ആരാധകരും വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനുമ്പ് പലരും പല രാഷ്ട്രീയം പൊതുവെ എളുപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പൊതുവെ കാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതാവാം ആവാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷേ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയാൽ ആരാധന എല്ലാവർക്കും കുറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധന കുറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി വന്നിട്ട് കണ്ടോ ഓൻ ഒരു ബി ജെ പിയിൽ നിന്നിട്ട് തോറ്റുപോയില്ലേ ആ പേടി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൽ നിന്നാൽ തോറ്റുപോകുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ല അതുകൊണ്ടാണോ തുറന്നു പറയാത്തത് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണോ എന്നില്ലല്ലോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് ആ അതെ കേരളം കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ച ആവശ്യമായതാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമൊക്കെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും ആയിരിക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അല്ല അയാൾ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം ഫാൻസിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഈ ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറയാത്തത് ഫാൻസിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബി ജെ പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ബി ജെ പിനെ പരിപാടിക്കെല്ലാം പോകാറുണ്ട് സംഘപരിവാർ അനുഭാവിയാണ് നമ്മളെ ഇത്ര തന്നെ പിന്നെ വെച്ചാൽ സേവാരി നിലയിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ അനുഭാവിയാണെന്നാണ് കേരളത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ബി ജെ പി ആന്ന് തുറന്നു പറയാൻ മോഹൻലാൽ ഭയക്കുന്നതിനാ അതിൽ വെച്ചാൽ അവരെ ഇപ്പോൾ കരിയറിനെ ബാധിക്കും അതിൽ വെച്ചാൽ സിനിമ അവരെ ബിഗ് റിലീസൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആയാൽ അവരെ സിനിമയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നു പറയില്ല പൊതുവേ സിനിമാ നടന്മാർ അവരെ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു പറയാറില്ല ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കുവാണോ അങ്ങനെയൊന്നല്ല തുറന്നു പറയാത്ത ജനങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയെന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവായാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക പല രാഷ്ട്രീയ പല സിനിമാ നടന്മാരും രാഷ്ട്രീയത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന പാർട്ടിയിലോട്ട് പോവാന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ പറയാത്തത് അതിപ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നല്ലോ അവർ വെച്ചാൽ സിനിമ
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചില നയങ്ങളെ പുള്ളി അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി എപ്പോൾ പിന്നെ അഭിനന്ദിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു അഭിപ്രായം ആർക്കും പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാട് എടുത്തു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല വ്യക്തതയില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് തുറന്നു പറയാത്തത് തുറന്നു പറയാത്ത പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം ബോധമുള്ള ആൾ ആണ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ആണ് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ആരോപിക്കുന്നത് പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഈ ആനക്കൊമ്പ് കേസൊക്കെ അത് കുത്തിപ്പൊക്കും കുത്തിപ്പൊക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമല്ല പക്ഷേ ബി ജെ പി ആണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആരാധന നഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏത് നിലപാടെടുത്താലും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം നോക്കിയിട്ടും ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടല്ല ബാധിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാരുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ചില ആളുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമയെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സിനിമയിലോട്ട് പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കാത്തൊരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സുരേഷ് ഗോപി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോഹൻലാലിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുള്ളത് അതായത് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ഇതാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമ കുറഞ്ഞു പോവുകയെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന ഇല്ലാതായി പോവുകയോ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കേട്ടോ ബി ജെ പിയിൽ ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ചായി കാണുന്നില്ല തുറന്നു പറയാതിരിക്കുകയാണോ അല്ല തുറന്നു പറയാം അദ്ദേഹം ബി ജെ പി അല്ല ബി ജെ പി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് ബി ജെ പി അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് സീറ്റ് ചർച്ച വരെ വന്നതാണ് എങ്ങനെ ബി ജെ പി അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് സീറ്റ് ചർച്ച വരെ വരും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് കണ്ണന്താനും അതേപോലെ കൃഷ്ണകുമാർ പണ്ട് കണ്ണന്താനത്തെ സീറ്റ് ചർച്ച വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണന്താരം പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൃഷ്ണകുമാർ കെ കൃഷ്ണകുമാർ ഐ എസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കെ കരുണാകരൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊല്ലത്ത് മത്സരിച്ചിട്ട് മന്ത്രി അയാളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ 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 ചോദിക്കുന്നത് സീറ്റ് ചർച്ച വരെ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബി ജെ പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി അനുഭാവിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അനുഭാവിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ബി ജെ പി അനുഭാവിയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയിൽ അയാളൊരു ഫുൾ സാന്നിധ്യമായിട്ട് കാണിട്ടുണ്ട് നല്ല അയാളൊരു ഇതായത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ തിരിച്ച് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആയാൽ താങ്കൾക്ക് അയാളോടുള്ള ഒരു ആരാധന കുറയോ കൂടോ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആരാധന അയാളോടില്ല കേരള സമൂഹത്തിന് ആരാധന കുറയോ ആരാധന കുറയോ കേരള സമൂഹത്തിന് ആരാധന കുറയോ കൂടോ ബി ജെ പി ആയാന്നല്ല അത് ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ഓരോരുത്തരെ ആശയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആരാധനയും ആരാധന കുറവുണ്ടാകാം ബി ജെ പി അയാൾ ഫുള്ള് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അയാൾ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് അയാൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ മുമ്പ് ഒരു പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ സ്വകാര്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തായിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഫുൾ മുഴുവൻ സമയം അയാൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ പാർട്ടീൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേജുകളിൽ വരുവോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ഇതെന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ
അല്ലാത്ത പക്ഷേ അയാൾക്ക് അയാൾ ഏത് പാർട്ടി പോയാലും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അയാളെ ആക്ടിങ്ങിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശ